തന്നിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയുടെ ഭാഗമാണ് അവൻ താഴാതെ അവൻ്റെ തല താഴാതെ അവൻ അപകടങ്ങൾ പറ്റാതെ അവനെ വലിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ അവനെ ഇട്ടുകൊടുക്കാതെ തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ഈ സ്വഭാവ ഗുണത്താൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും തൻ്റെ തിരുഹിത പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വല്ലാത്ത ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആരും തുണ നിൽക്കാനില്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തുണയും തണലുമായി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ വ്യക്തമായി കണ്ട് സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു പകലായിരിക്കും ഇത് അതിലെല്ലാം ഉപരി താൻ അരുളി ചെയ്തത് താൻ നിവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പകലിലേക്കും കൂടെയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് നിസ്സാരപ്പെട്ടൊരു വിഷയമല്ല അത് ഒരുപാടൊരുപാട് സവിശേഷതകളാലും തൻ്റെ ഒരുപാടൊരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളാലും ദൈവം അലങ്കരിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായൊരു കാര്യപരിപാടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവാലോചനയും ഇന്ന് പകൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും ഈ കാര്യം സത്യമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ദൈവികാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ പ്രവചന തൂതിലേക്ക് എൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെയും നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ളതായ ലൈഫ് ചേഞ്ചർ പ്രോഫറ്റിക് ചർച്ചിൻ്റെയും ഹൃദ്യമായ സ്നേഹവന്ദനം ധന്യനായ പൗലോ ശ്രീഹായുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏടിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവചന തൂത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ വിളങ്ങിയ ആയുധമായിരുന്ന ജെറമിയ പ്രവാചകൻ താമ്ര തൂണ് പോലെ താമ്ര ഭിത്തി പോലെ ദൈവത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു പഴയ നിയമത്തിലെ വലിയൊരു പ്രവാചകന് ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ തിരസ്കരണം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അവരുടെ അറ്റാക്കുകളിലോ അവരുടെ ആ എതിരികളോ ആ മനുഷ്യനെ തച്ചുടച്ച് കളയാതെ വണ്ണം തൻ്റെ നിയോഗ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ കാലം വരെ ദൈവം ആ മനുഷ്യനെ മത്സരികളായ ഒരു ജനതയുടെ നടുവിൽ താമ്രത്തൂണ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ താമ്രഭിത്തി പോലെ നിർത്തിയതായ വലിയൊരു ചിത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ ഉയരുന്ന ഏതൊരു എതിരിന് നടുവിലും നിന്നെയും ഞാൻ ഇതിൽ കുറയാത്തൊരു ബലത്തിൽ നിർത്തുമെന്നുള്ളതായ ഉത്തമമായ ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് ഇന്നലത്തെ പ്രവചന തൂത് സമാപിച്ചത് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ജെറമിയായുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ പൊതുനിയമത്തിലെ സഹനങ്ങളുടെ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിലനിർത്തിയ ശക്തിമത്തായ ഒരു അധ്യായത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വിശദീകരണമാണ് രണ്ട് തീമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വേദഭാഗങ്ങളിൽ പൗലോസ്ലീഹ തൻ്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയാൽ വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല എൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു അത് അവർക്ക് കണക്കിടാതിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് താൻ പറയുന്നു കർത്താവോ എനിക്ക് തുണ നിന്നു പലരും കൈവിടുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൈയുടെ സ്വഭാവമാണ് മറ്റുള്ളവർ കൈ വിട്ടു വിട്ട് കളയുമ്പോൾ അവർ വിടുന്ന പാങ്ങിന് തൻ്റെ കൈ കൊണ്ടവൻ മുറുകെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു തുടങ്ങും ആ മേൻ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം മനുഷ്യർ കൈവിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്നലെ പുലരിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കേൾവിയിൽ ഞാൻ ആനന്ദം കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഏറെ നേരം സ്തുതിച്ചത് മിനി ഞാനത്തെ ആത്മീക ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരമ്മയും മോനും പ്രാർത്ഥന കൊടുവാനായി കയറി വന്നു കഥകൾ തുറന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുറുക്കെ പിടിച്ച് ബലത്തിന് പിടിച്ച് പിന്നെ ഒരൊറ്റ കരച്ചിലാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്ററെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയായി പക്ഷേ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് പോകും എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വേണം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അതൊരു നിസ്സാരപ്പെട്ട തുകയായിരിക്കാം പക്ഷേ
അവൻ്റെ ജോലി രാജി വെച്ചത് ഒരു ദൈവശബ്ദം കേട്ടാണ് ആ ജോലി അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായത് പോകാൻ അവൻ ഇത്രയും തുക ആവശ്യമാണ് എന്നോട് അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ആരോട് ചോദിക്കണമെന്നറിയത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനും എനിക്ക് തുണയായിട്ടില്ല വാസ്ത്രേ ഒരു മനുഷ്യനും എനിക്ക് തുണയായിട്ടില്ല പക്ഷെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ആ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നു മോനെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും കർത്താവ് നിൻ്റെ കരി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തും ഇന്നലെ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ സഭയൊന്നടകം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരാധന തീരുന്നതിന് മുൻപ് സഭയിലുള്ള അന്ന് ആരാധന കൂടിയ ഒരു സിസ്റ്റർ ആ മകന് വേണ്ടി അവൻ്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അന്നേരം തന്നെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബം അവന് വേണ്ടി ഒരു ആയിരം രൂപ മാറ്റി വെച്ചു ആറായിരം രൂപയായേ വേണ്ടത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാ ആരാധനാലയം വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ്റെ ഒരു സ്നേഹതൻ അവനെ വിളിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ സന്തോഷം അവൻ ആ ആരാധന ആലയത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നലെ പുലരിയിൽ അവൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാസ്ട്രേ മോനിപ്പോൾ അബുദാബിയിലുണ്ട് അവൻ അവിടെ ഇസ്രായേൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ മനുഷ്യർ കൈവിടുമ്പോൾ അവർ കൈവിട്ട് കളയുന്ന പാകത്തിൽ നിങ്ങളെ കരം മുറുക്ക പിടിച്ച് കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ കരമുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് കനൽ വഴിയിലും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ആ കരങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെയും സജ്ജമാണ് അവൻ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല പൗലോസ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഒന്നാം വാദ പ്രതിവാദൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു അതവർക്ക് കണക്കിടാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ കർത്താവോ എനിക്ക് തുണ നിന്നു അടുത്തത് പ്രസംഗം എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പാനും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഏതെതിരിൻ്റെ നടുവിലും നിവർത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട് പണി നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപക്ഷെ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു പാതി വഴിയിൽ അത് മുടങ്ങി എന്ന നിലയിലായിരിക്കാം ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതനായി ഇന്ന് പുലരിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആത്മാവിൽ ഈ ദൂത് പറയട്ടെ ഇല്ലായ്മയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് സാഹചര്യം എത്ര എതിരായാലും നിന്നിൽ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തൻ എന്ന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വിശ്വസിച്ചു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തൻ എന്ന് നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു നാളിൽ വിശ്വസിച്ചു തൽഫലമായി വാർദ്ധക്യ കാലത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും ഒരു കൺമണിയെ കാണാൻ കഴിയാതെ വേദനിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ജീവിതം ആ വാർദ്ധക്യ കാലത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തി സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ ജീവിതം വളർന്നുയർന്നത് കാണത്തക്ക നിലയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതമായി തീർന്നു പ്രതീക്ഷകൾ എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളും എണ്ണുക ദൈവം അപ്രാപ്തികളുടെ ദൈവമല്ല ദൈവം പ്രാപ്തിയുടെ ദൈവമാണ് ദൈവം അസാധ്യതകളുടെ ദൈവമല്ല യേശു സാധ്യതകളുടെ ദൈവമാണ് ദൈവം ബലഹീനായ ദൈവമല്ല എൻ്റെ യേശു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ യേശു ചിലത് മാത്രം കഴിയുന്ന ദൈവം മാത്രമല്ല അവൻ സകലതും മതിയായവനായ ദൈവമാണ് അവന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല നിവർത്തിപ്പാൻ കർത്താവ് ശക്തൻ ചലഞ്ചിങ് ആയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ നോക്കി ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ഇത് നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ് ആ വീട് പണിയെ നോക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ആ സങ്കടം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ അതിനോട് പറഞ്ഞേ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിപ്പാൻ ഇന്നിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ദുരിതങ്ങളും തീർത്ത് ഇതിൽ സന്തോഷം എനിക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ അതെനിക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ യേശു ശക്തൻ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത കടു ഫീസ് എങ്ങനെ അടയ്ക്കുമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്നോട് പറ നിവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തൻ തന്നെ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് ഹാലുയ്യ ഏറിയ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും കാണാതെ ഒന്നും ഭവിക്കാതെ സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ സ്വന്തം ഭാവിയെ നോക്കി വേദനിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ നിന്റെ
ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നിലപാടാണുള്ളത് ആ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വചനം ഏതോ അതെന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിന് അനുകൂലമാവണ്ണമുള്ളതായ ഒരു ചായ്വാണ് ആ വചനത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് എത്ര അസാധ്യമായ കാര്യമാണേലും ധൈര്യത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ മകനായി ഞാൻ പറയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയം നമുക്ക് അനുകൂലമായി നടക്കും എന്താ കാരണം അവസ്ഥയോ സാഹചര്യമോ എത്ര പ്രതിബന്ധ നിബിഡമായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിക തികയ്ക്കുന്നതിൽ നിവർത്തിക്കുന്നതിൽ ആ സാഹചര്യം ഒരു പ്രതികൂലമല്ല ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ചിലറമ്മയിലൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു ആഹാ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീരും മുമ്പ് നിൻ്റെ തലമുറയുടെ മേലൊരു ദൈവിക വിടുതല ആ മാൻ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് ശബല ജനതകൾ ഖനാതന നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വിശ്വസ്തയുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ തയ്യാറായിരിക്കും എൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല സകലരും എന്നെ കൈവിട്ടു പക്ഷെ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നു പ്രസംഗം എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പാനും സകല ജാതികളും കേൾപ്പാനും എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു എൻ്റെ ദൈവം ശക്തീകരിക്കുന്നവനാണ് ഫൈനലി അങ്ങനെ ഞാൻ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു പൗലോസിൻ്റെ പ്രതിവാദങ്ങൾ രണ്ട് നിലകളിലാണ് ഒന്ന് അത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലും രണ്ട് പുറത്തുള്ളതായ നിയമപീഠങ്ങളുടെ മുൻപിലും രണ്ടിടത്ത് ക്രിസ്തു നിമിത്തം തൻ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വിധേയനായതായിട്ട് നാം ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഗലാത്യ സഭ ഇച്ചിരി വചനം പറയാണേ ഗലാത്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നത് വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൂലിയായിട്ടാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നു കൂലിയായിട്ട് കൂലി കൂലി പൗലോസ് ആ വാക്കിനെ അപ്പാടെ ചുരുട്ടി അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എൻ്റെ ദൈവം കൂലി തരുമെങ്കിലും രക്ഷ കൂലിയായിട്ടല്ല തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവം കൂലിയായിട്ടല്ല തരുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനെ ദൈവം കൂലിയായിട്ടല്ല തരുന്നത് പിന്നെയോ ദാനമായിട്ടാണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്താ കൂലിയും സമ്മാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂലി തരുന്നു സിമ്പിൾ അവിടെ ഞാൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂലി തരണം രണ്ട് ഞാനത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂലി തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാനത് ചെയ്യുക നിമിത്തം നിങ്ങളെ ഞാൻ ബാധ്യതയിലാക്കുകയാണ് അത് തരാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അത് നൽകി തരാതിരിക്കാൻ കഴിവില്ല നിയമപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയാൽ കോടതിയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതി വിധിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും അയാളുടെ കൂലി കൊടുക്കുക എന്ന് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവരും പറയും പണി ഏൽപ്പിച്ചോളൂ കൂലി കൊടുക്കടേ അല്ലേ പക്ഷേ രക്ഷ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഇത്രയാദി ദൈവിക ദാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിരവധിയായ ഇത്യാദി ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് ഏതൊക്കെയോ പ്രവൃത്തികൾ നാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടല്ല പകരം അത് വിശ്വാസം നിമിത്തമാണ് എന്ന് പൗലോ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയോ ജോലികൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലുള്ളതായ പഠിപ്പിക്കലുകളെ പൗലോ ശക്തമായി വാദിച്ച് തോപ്പിച്ചു രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നും അത് പ്രവൃത്തിയാലല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ തെളിയിച്ചു എന്താ വിശ്വാസം വഴി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നു ഞാൻ ആ കാര്യം പേറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സ് തുറന്ന് എനിക്ക് തരുന്നത് കൂലിയല്ല ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരു പാരദോഷികമാണ് ഒരു സമ്മാനമാണ് അല്ലേ ഈ നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് കർത്താവായ യേശു ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ലാതെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് നിത്യജീവൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്
അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു ആഗ്രഹം വരണം അതൊന്നും ഏതൊക്കെയോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടല്ല വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വാദപ്രതിവാദം ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല പിന്നെയോ വിശ്വാസം നിമിത്തമായിട്ടാണ് കൃപയാൽ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് തോന്നിയ അതമ്യമായ സ്നേഹവും ദയയും കരുണയും ഒക്കെയാണ് ഈ വലിയ രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായത് ഇതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാദപ്രതിവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിവാദം പ്രവൃത്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന സാൽവേഷൻ എന്ന ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെ പൗലോസ് വിശ്വാസത്താൽ ആണ് രക്ഷ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് ദാനവും വിശ്വാസത്താൽ ഒരു മനുഷ്യന് പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതായ കാര്യം പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ചു ഇതൊന്നാമത്തെ വാദം രണ്ടാമത്തെ വാദം തന്നെ വിചാരണ തടവുകാരനാക്കി റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേളയിൽ മെയിൻ ചേംബറിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് റോമൻ ശിക്ഷ പ്രകാരം നിയമ നടപടികൾ പ്രകാരം തന്നെ ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ വിചാരണയ്ക്ക് നിർത്താറുണ്ട് അവിടെ തൻ്റെ കാര്യാദികൾ തനിക്ക് വാദിക്കാനും തെളിയിക്കാനും എല്ലാം കഴിയും ആ ലോക്കൽ സെറ്റപ്പിലുള്ളതായ ന്യായാധിപന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ വേണമെങ്കിൽ കുറ്റവാളികളെ വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷിച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രൂര മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കി ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പോലും ഉള്ളതായ അവകാശം ആ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം റോമൻ കോളനി വാഴ്ചയാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല സകലരും എന്നെ കൈവിട്ടു അന്ന് വിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഒരു പറ്റം സമൂഹത്തോട് താൻ താൻ്റെ വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ നിമിത്തം വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെയും നിരോധിച്ചു പല ഭീകര സംഘടനകൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയായിരുന്നു പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനായ നിയോഗിതനായ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ അന്നത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു മതം ഒരു നിരോധിത മതമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മാർഗം ഒരു നിരോധിത സംവിധാനമായിരുന്നു അതിനെ ആരെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു തന്നിമിത്തം പൗലോസ് എന്ന ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൗലോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനും പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ അവിശ്വാസത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായാൽ അയാളും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും ഒരു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കൊളോസിയത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ തൂണിൽ ബന്ധിച്ച് ശരീരം കീല് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ക്രൂര മൃഗത്തിന് കൊളോസിയത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കിരാതമായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പൗലോസ് എന്ന ദൈവദാസന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ചില വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് കരുതിയ പലരും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവവൈതലേ പലതിൻ്റെ പേരിലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നീ തനിച്ചല്ല എന്ന് ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ നീ കാണും പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു അവർ എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു എല്ലാവരും കൈവിട്ടപ്പോൾ പൗലോസ് കണ്ടു എനിക്ക് തുണയായി നിൽക്കുന്നൊരു കർത്താവുണ്ടെന്ന് ഓ എല്ലാവരും കൈവിട്ടപ്പോൾ പൗലോസ് കണ്ടു എനിക്ക് തുണയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ദൈവ പൈതലേ നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ കൈവിട്ടിട്ടുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കർത്താവ് തന്നെ കൈവിടുന്നില്ല ഇന്നലെ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു കുടുംബം വന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞു ദേവിദാസനെ എന്നെ ആങ്ങളെ എന്നെ സ്നേഹത്തോടൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കൊതിയേ ഉള്ളു എൻ്റെ മനസ്സിൽ നാളുകളായി ഞാൻ തകർന്ന ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല നിലവാരത്തിലാണ് എല്ലാവരും കഴിയുന്നത് അവരൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി സോൾവാകും പക്ഷേ ചെയ്യത്തില്ല വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പേടിയാ കടക്കാരാണോ കയറി വരുന്നതെന്ന് അത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ തറ്റുപോയ ഒരു സാഹചര്യത്തില്ല ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ അത്രത്തോളം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ആഘാതം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ തീരും പക്ഷേ അവരാരും ചെയ്യത്തില്ല യോബി
ദൈവം തന്നെ കൈയേറ്റു ദൈവം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നീ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണത് രണ്ട് അപ്പൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലോ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിലോ ആരും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് നീ ഏഴ് മടങ്ങ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദൈവത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നീ പലരാലും ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം നീ പണ്ടത്തെക്കാൾ ഏഴ് മടങ്ങ് ശ്രേയസ്സോടെ പുറത്തു വരുന്ന നാളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ് പോലീസ് പറയുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിച്ചവർ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവർ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയവർ ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു കർത്താവ് അത് അവർക്ക് കണക്കിടാതിരിക്കട്ടെ കാരണം സ്റ്റേഫാനോസിനെ പണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന മാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വസ്ത്രം സൂക്ഷിച്ച ആളാണ് പൗലോസ് അന്ന് സ്റ്റേഫാനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവദാസൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി എല്ലാവരുടെയും ഏറുകൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അതിൽ അന്ന് കുറ്റക്കാരനാണ് പൗലോസിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അന്ന് ദൈവം അതെനിക്ക് കണക്കിടാതിട്ട് ഇരുന്നതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ആ കർമ്മം ദൈവം എന്നോട് ദോഷമായിടാതെ ദൈവം എന്നെ ആ കൊലപാതക കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് കരുണ തോന്നി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതുപോലെ എന്നെ കൈവിട്ടതിൻ്റെ ഈ കുറ്റം ദൈവം അവരോട് കണക്കിടാതിരിക്കട്ടെ ക്രൂശിലെ പ്രാർത്ഥന പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാഴിക ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ നമുക്കങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് കളയാമേ നമുക്കങ്ങ് മറന്ന് കളയാം കാരണം അവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കഷ്ടതയുടെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് ദൈവമൊരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു നല്ല കാലം അത് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ അലട്ടപ്പെടുന്നതായ ഈ ദുഃഖ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി വേദനിക്കേണ്ട കൈവിടപ്പെടുമ്പോൾ ഓർത്തോണം തുണയായിട്ട് ഒരുവനുണ്ട് ദൈവം തുണയായി കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതൊക്കെയും കൈവിട്ട് കളയും മറ്റുള്ളവർ കൈവിട്ട് കളയുമ്പോൾ അറിയണം ദൈവം തുണയായി വരും ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്ക് എല്ലാവരും കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ പ്രതിവാദങ്ങളെ താൻ പറയുന്ന മാത്രയിൽ തൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്ന നിരവധി ലോക്കൽ ബോഡിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ നേരെ ഉഗ്രശബ്ദത്തോടു കൂടെ വാതുറന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാം നിർത്തട നിൻ്റെ വാക്കെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മതി നിൻ്റെ പ്രസംഗമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല എന്താ കാരണമെന്നോ പൗലോസ് പറയുന്നു സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം മാത്രമല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ളതും കൂടിയാണ് എന്താ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയതുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ സമാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദാനിയൽ സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ വീണപ്പോൾ ദൈവം ആ രാത്രിയിൽ തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച സിംഹത്തിൻ്റെ വായെ അടച്ചു കട്ടിച്ച് കീറുന്ന ഭീകര മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും തൻ്റെ ദാസനെ തൊട്ടേക്കരുന്നുള്ളതായ ദൈവകൽപ്പന നിമിത്തം സിംഹത്തിൻ്റെ വായ അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൂതൻ അടച്ചു വെച്ചതുപോലെ വാദപ്രതിവാദത്തിനായിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ തൻ്റെ നേരെ ചോദ്യശരങ്ങൾ ഉയർത്തിവിടേണ്ട എതിരാളികളായ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തർക്കികന്മാരുടെ വായെ ദാനിയലിന് വേണ്ടി സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സിംഹത്തിൻ്റെ വായടച്ച ദൈവം തൻ്റെ മുമ്പിൽ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വാതുറക്കേണ്ടവരുടെ ആദരങ്ങളെ പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ പൗലോസ് എന്ന ദൈവദാസൻ്റെ മേരെ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാതുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ എൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു തല പോകാതെ കൊളോസിയത്തിലെ മാംസഭോജികളായിരിക്കുന്ന കടുവകൾക്കും സിംഹങ്ങൾക്കും ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആഹാരമാകാതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്താ കാരണം ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ എനിക്ക് നേരെ വിധി പറയേണ്ടവൻ്റെ അതരത്തെ ദൈവം പൂട്ടിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ദൂത ഉടാരക ജൽ ഖനഘടക സിയാന്ധന ദൈവ വൈദ്യലെ നീ ഇന്ന് പകൽ നേരിടുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് വിരോധമായി വാ പുലർക്കുന്ന ചിലതിൻ്റെ അതരങ്ങളെ ദൈവം അടച്ചു കളയുമെ
അവരോടുള്ള എൻ്റെ നീതിയും ഇത് തന്നെയാകുന്നുവെന്ന് ഈ ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് കോടതിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ തൻ്റെ ദാസന്മാർ വിചാരണ നേരിടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന അഡ്വക്കേറ്റാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഓ എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ന്യായാസനങ്ങളിൽ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങളിൽ ചേവകരുടെ മുമ്പിൽ പള്ളികോടതികളിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്ന് നിരൂപിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടരുത് എൻ്റെ അരുമനാഥൻ്റെ വാക്ക ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ തരും നിങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്രേ ഓ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ നിമിഷം സംസാരിക്കുന്നത് കോടതി മുറിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവവൈതലിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനിറങ്ങുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആര് ഹിസ് നെയ്മ് ഈസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന വാദമുഖങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ പകൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നാണ് അവിടുന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കും ന്യായാസനത്തിൽ നിനക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവവൈതലെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വക്കീൽ കൂട്ടിടുന്ന ദിവസമാണ് ഒന്നുകൂടെ ന്യായാസനത്തിൽ നിനക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി വക്കീൽ കോട്ടിടുന്ന ദിവസമായത് ജാനവേദരക ശമന രാജക സ്മനാഥന എനിക്ക് വാദമുഖങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പ്രതിവാദം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിഴുങ്ങാനിരുന്ന സിംഹങ്ങളെ പോലെ വാതുറക്കുന്ന കുറെ അവമാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ദൈവം അവരുടെ വായെ അടച്ച് എനിക്ക് തുണ നിന്നു ഇന്ന് നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നെ വിഴുങ്ങാ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ നേരെ അലറിയടുക്കുന്ന ചിലതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്ന കാഴ്ച നീ കാണാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലതിൻ്റെ വായെ അടയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച നീ കാണാൻ പോവുകയാണ് തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ജ്വാല ഉയരുവാനുള്ള വേളയായിരിക്കുന്നു രമ്യാവുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ വലിയ പ്രവാചകനെ എതിർക്കുന്ന ജനതയുടെ നടുവിൽ താമ്രത്തൂണ് പോലെ ദൈവം നിർത്തിയെങ്കിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിരോധിതമായൊരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന പോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പ്രതിവാദ സംഘങ്ങളുടെ നടുവിൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ തുണ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ആ രാപകലുകളിൽ മൃഗമാംസം പോലെ മൃഗത്തിന് മാംസം പോലെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെട്ടേക്കാമായിരുന്ന ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ താൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കൈവിട്ട സകലരുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി തുണ നിന്നുകൊണ്ട് സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ദാസനെ രക്ഷിക്കുകയും വാ തുറക്കാനിരിക്കുന്ന മതസംഘടനയുടെ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ അധികാരങ്ങളുടെ ആദരത്തെ അടച്ചു കളയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദാസനായ പൗലോസിനെ കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ നിവർത്തിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ ജീവിത മേഖലകളിൽ നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിൽ നിൻ്റെ നിയമപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നിറങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ആധികാരികവും ഗർജനോന്മുഖവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല സ്വരം ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയോഗ വഴികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഏത് തിരകളെയും അടക്കി കളയുന്ന ഓ കൊടുങ്കാറ്റുകളോട് അടങ്ങുക എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന കടലെ അടങ്ങുക ഓ തിരമാലകളെ ശാന്തമാവുക എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിനെയും കടലിനെയും പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന മിന്നലുകളെ ചലിക്കാതെ സ്തബ്ധമാക്കി നിർത്തിക്കളയുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളെ തൻ്റെ കൈവിരൽ തുമ്പിൽ അടക്കി നിർത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള സിംഹങ്ങളുടെ വായെ പൂട്ടുന്ന ദുഷ്ട മനുഷ്യരുടെ അതരങ്ങളെ മൂടിക്കെട്ടിക്കളയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല ശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രതിബന്ധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന വാവുളർന്ന് വിഴുങ്ങാൻ കയറി വരുന്ന ഏത് സിംഹശക്തിയുടെയും അതരമടച്ചു കളഞ്ഞ് നിന്റെ മക്കളെ പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ഏത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമാറ് കർത്താവേ നിന്റെ കരം നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പുലരിയിൽ ചലിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അധികാരമുള്ള ദൈവപുത്ര നാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സർവൈശ്വര്യങ്ങളാലും നിറയ്ക്കും 
മഹത്വമെല്ലാം കർത്താവിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവർക്ക് ധന്യമായി തീരട്ടെ ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവർ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി പോകുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പകൽ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ദിവസമായി ഇവർ കാണും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവരെ കവർ ചെയ്യും മഹത്വം മുഴുവനും കർത്താവിന് യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായൊരു വചനം അനുഗ്രഹീതമായൊരു പ്രവചന ദൂത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം സുവിശേഷ വേലയാണത് സുവിശേഷ വേല അത് ചെയ്യുന്നവന് പ്രതിഫലമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കർത്താവിനെ കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മെനക്കെടണം ദൈവം അത് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന ആത്മീക ആരാധനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽക്കൂടെ വിളിക്കുകയാണ് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കോട്ടയം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ഒത്തുചേരാം അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വലിയൊരു ആലോചന നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ സജ്ജമാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം വേഗം അറിയിക്കണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കർത്താവ് നിശ്ചയമായിട്ടും സഹായിക്കും ദേശം സുവിശേഷങ്ങൾ കെട്ടെ ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടട്ടെ അതിശയകരമായ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാണണോ കർത്താവ് നിന്നെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായി നിങ്ങളോട് അവിടെ എത്തുവാൻ സന്നദ്ധരാണ് ധാരാളമായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളെ കവർ ചെയ്യട്ടെ നാളത്തെ പകൽ പ്രവചന തോതിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കാണും വരെയും ഇമ്മാനുപേരിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകടിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം God bless you. Amen.